torcedores do Flamengo acusaram nas redes sociais e também durante a live que fizemos depois de Grêmio 2, Flamengo 2, o técnico Renato Gaúcho Portalupe de entregar o jogo para a equipe tricolor de Porto Alegre. Isso porque o Flamengo vencia por 2 a 0, o Renato fez trocas polêmicas, especialmente a saída de Vitinho e a entrada de Pires da Mota, Vitinho marcara dois gols, o Flamengo vencia por 2 a 0 e tinha um homem a mais desde os 15 minutos do segundo tempo e cedeu o empate para o Grêmio e quase tomou a virada na Arena Gremista. Falaremos sobre esse jogo, sobre essa polêmica né, surgida nas redes sociais, especialmente durante a partida, nesse vídeo que tem o um apoio e o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra, por exemplo, a Bundesliga ao vivo, com imagem, com transmissão em português, narração de Dudu Monsanto, comentários de Gerd Wenzel e de graça, você vê de graça. Faz o um download e vê com, em vídeo. O jogo na Inter, quer ver o Bayer, ver o Borussia Dortmund, dia 4 agora de dezembro, estarei ao lado de Dudu e ao lado também de Gerd Wenzel fazendo a transmissão de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, jogo pela Bundesliga, o grande jogo dos dois mais poderosos times da Alemanha. Né? O Bayer que vem voando também na Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento, vencendo todos os seus jogos e que pode eliminar até a equipe do Barcelona da principal competição europeia. Então faça o download e acesse também estatísticas, vídeos, matérias, enfim, entrevistas e tempo real dos jogos de futebol das mais importantes competições do planeta. Entre elas, os jogos do Campeonato Brasileiro. E você vai ver aqui do meu lado, passando estatísticas de Grêmio 2, Flamengo 2, o jogo dessa polêmica. Muito bem, torcedores acusaram o Renato de ter é, entregue para beneficiar seu ex-clube, porque ele gosta do Grêmio, porque ele é gremista, essa coisa toda. Eu acho isso absurdo. É óbvio que o Renato não fez isso de propósito. Mas aí teve a pergunta da repórter Cris Mussi, né, do, do, dos canais Disney. Né? Ela perguntou se o Flamengo aliviou como é, os torcedores é, do Grêmio, do Flamengo, muitos deles em rede social, acusaram, e em função dos pedidos de gremistas para que ele tirasse um pouco o pé. Como o Flamengo venceu por 2 a 0 e o Flamengo caiu de rendimento, o Renato mexeu a mão no time e o empate aconteceu quase a virada, muita gente fez essa, essa, essa ilação até. Ah, não, o Renato entregou, que absurdo. Não, evidente que não. É claro que não. A pergunta da repórter até poderia ter sido formulada de uma outra forma, né? Talvez até transferindo a, a, as acusações feitas pelos torcedores em rede social para o técnico. Olha, tem torcedor do Flamengo na rede social dizendo que você entregou o jogo, Renato, que você não queria ganhar, queria ajudar o Grêmio a tentar sair desse risco de rebaixamento. O que você tem a dizer a respeito dessas afirmações? Seria até mais, talvez mais, é, menos agressivo. A pergunta foi muito dura. E ele se sentiu ofendido, acho até com uma grande dose de razão. Mas... Trazer a pergunta do torcedor para que o técnico até se defenda seria interessante. Enfim, independentemente da pergunta não ter sido formulada, na minha opinião, da melhor forma possível, é, a gente não pode ignorar que foi uma pergunta, é, o assunto era pertinente. Até para ele se defender, repito, tá? até para ele se defender dessas acusações, que eu acho absurdas. Por que, que eu acho absurdas? Primeiro que o Renato jamais faria isso, entregar o jogo, não tem o menor cabimento. O Flamengo já ganhou de quatro do Grêmio, eliminou o Grêmio da Copa do Brasil, não tem cabimento. Ninguém pode afirmar uma coisa dessas com relação a uma pessoa, um profissional, é, ainda mais sem prova, porque acha. Isso é um absurdo, é coisa da rede social, é coisa de maluco. No chat, muita gente ficou escrevendo esse tipo de coisa, eu fiquei rebatendo durante mais de uma hora. Mas é, o que eu acho disso tudo? Eu acho que, na verdade, o que as pessoas têm que entender é que o Renato erra muito. Ele erra demais nas escolhas, nas substituições, tem acontecido demais. Então, quando o Renato comete mais um erro, não é porque foi contra o Grêmio, ele errou contra o Chapecoense, ele errou contra o Atlético Paranaense, ele errou contra o América Mineiro, ora trocando errado, ora é, no, substituições ruins, como foi contra a Chape e foi agora contra o Grêmio, ora recuando o time, encolhendo o time, tomando o gol no final do América, tomando dois gols do Atlético no Paraná, é, contra o Fluminense também, escolhas ruins e uma derrota é, categórica. Então o Renato erra demais, porque ele não é um grande treinador. Ele não é um técnico da altura do elenco do Flamengo, do investimento que o clube faz e da expectativa que o torcedor tem, que é muito elevada. Esse é o ponto. Não é desonestidade, não é querer entrar, entregar o jogo, nada. É apenas um técnico que não tem essa capacidade toda. Simples assim. Então, sejamos mais razoáveis para tentar entender isso tudo. Né? O Renato, na verdade, é um técnico que não tem todo esse gabarito. E as ideias que ele tem à beira do campo, as trocas, muitas vezes dão errado, como pode acontecer com qualquer treinador, né? até os melhores do mundo erram, mas erra com frequência, porque não é um grande técnico. O Flamengo pode até ganhar a Libertadores sábado na final contra o Palmeiras e Montevideo, mas isso não vai mudar. O Renato vai continuar não sendo um treinador excepcional. É, é, 
ganhar um título mesmo, um título importante com um grande elenco, pode acontecer com um técnico de medianos. Aliás, o próprio rival dele, Abel Ferreira, não é um grande treinador, é um técnico comum e é o atual campeão da Copa Libertadores. Como Edgardo Bausa foi campeão, como outros técnicos que não são brilhantes também ganharam o torneio mais importante do continente. Isso acontece até na Liga dos Campeões. Roberto de Mateu foi campeão com o Chelsea em 2012 e desapareceu do mercado. Ou seja... É, não é porque ganhou um ou outro título importante que um técnico é bom. Ele pode até ter sido bom e ter deixado de ser bom. No momento, Renato e Flamengo, esse elenco, não combina. Um título sábado, se acontecer, isso não vai mudar. Continuará sendo um técnico aquém das expectativas das possibilidades é, que tem esse Flamengo atual com investimento alto e tudo mais. Lembrando que esse vídeo tem o um apoio e patrocínio do OneFootball. Estarei em Montevideo a partir dessa quinta-feira, e faremos lives à noite, por volta das 10 da noite, o horário eu vou confirmar depois, eu vou passar para vocês, evidentemente, pelas redes sociais, aqui pelo canal. Teremos lives. Quinta noite, sexta, sempre lá pelas 22 horas, 22 e 30, tá? Quinta, sexta e sábado, dia do jogo, também tarde. Vou gerar conteúdo, mandar material no canal, nas redes sociais, vou escrever textos no UOL, é, enfim, vamos trabalhar bastante e teremos as lives sempre no final da noite, para a gente poder bater um papo sobre o dia, sobre tudo o que aconteceu, inclusive sobre a final, com mais calma, depois que tudo passar, tudo mais tranquilo, fazer aquela live longa e tranquila, trocando ideia, e trazendo também imagens, conteúdo, informações que nós é, tivermos apurado é, durante o dia de trabalho, cada dia de trabalho na capital uruguaia. Tá legal? Então, acompanhe, fique com a gente, continue aqui se inscrevendo no canal, e lembrando sempre também, as nossas parcerias com Caneca 360, você pode adquirir com o Pupão Mauro canecas do canal, canecas da Live Soft Open, de clubes de futebol, de ídolos, de outras modalidades esportivas, é, com desconto de 10% com o Pão Mauro. E com o Rubro Negro, de Flamengo, de Atlético Paranaense, de Milan, tantos times, né? Você tem frete grátis. Então, aproveite essas promoções aí do Caneca 360 e sempre lembrando o nosso curso online de jornalismo esportivo. Curso online de jornalismo esportivo para jornalistas reformados, futuros jornalistas, pessoas interessadas no tema, né, jornalismo, é, que eventualmente é, não seguiram, não vão seguir a profissão, mas que têm interesse no assunto, ali nós compartilhamos um pouco da experiência acumulada aí em quase quatro décadas de profissão. Tá? Então, sempre lembrando, estaremos lá com o Outsider Tours, viajando para Montevideo, nessa quinta-feira já estaremos em Montevideo, quinta, sexta e sábado, gerando conteúdo, colocando vídeos aqui no canal, colocando vídeos curtos, os shorts também, e, claro, as lives sempre à noite, porque a gente consegue fazer um pacotão do que aconteceu, discutir sobre Flamengo, sobre Palmeiras, sobre tudo que deverá acontecer nessa grande final que vai acontecer nesse sábado às 5 da tarde, no tradicionalíssimo estádio centenário, palco da final da primeira Copa do Mundo em 1930. Tá legal? Valeu, saudações. Música